ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് വാർത്തകൾ നൽകിയും അവർക്ക് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരു ഹോബിയാണ് ചില പാരമ്പര്യമുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു നിലപാടുകളും ഈ ഒരു നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അപഹാസ്യമാണ് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ ഇതെന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ ഒരു പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യണം ജനങ്ങൾ ഇവർക്കെതിരെയൊക്കെ തിരിയുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സംഭവം നടന്നത് കോഴിക്കോടാണ് മാധ്യമം എന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനം അതായത് നമുക്കറിയാം വളരെ പാരമ്പര്യമുള്ള ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ശബ്ദമായിട്ടുള്ള മാധ്യമം എന്ന അവരുടെ മുഖപത്രം ഈ മാധ്യമം എന്ന മുഖപത്രം അവരുടെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പത്രമാണ് വ്യാജ വാർത്ത ഒരു വ്യാജ വാർത്ത നൽകിയത് അതായത് ആൾക്കൂട്ടം മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ ആക്രമിച്ചതായി ഒരു വ്യാജ വാർത്ത നൽകി ചില നിരപരാധികളായ യുവാക്കളെ കേസിൽ കൊടുക്കി ആ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില നിരപരാധികളായ യുവാക്കൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ ആ പ്രദേശത്തെ നാട്ടുകാർ ഒന്നടകം ചേർന്ന് മാധ്യമം ദിനപത്രം കത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു എന്നതാണ് ഈ ഒരു വാർത്തയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വളരെ ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഒരു കാര്യവും കാരണവും ഇല്ലാതെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ തന്നെ വളരെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹം നൽകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അവസരത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ജനങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മാധ്യമ ധർമ്മം പുലർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായി നിർബന്ധമുള്ള അനേകം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പറയിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു കള്ള ആരോപണം ഒരു വ്യാജ ആരോപണം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയാണ് വ്യാജ വാർത്ത കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയാണ് അതും ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ ആൾക്കൂട്ടം മർദ്ദിച്ചു എന്ന തരത്തിലേക്ക് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യാജ വാർത്ത പടച്ചുവിടുന്നു അതനുസരിച്ച് പോലീസ് ചില നിരപരാധികളായ യുവാക്കളെ കേസിൽ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ കടുത്ത വകുപ്പുകളൊക്കെ ചുമത്തി കേസെടുക്കുന്നു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്തെ ആപാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും ഒത്തുചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മാധ്യമം ദിനപത്രം കത്തിച്ചു പ്രതിഷേധിക്കുന്നു ഇതിൽ പരം നാണക്കേട് എന്താണ് മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ടാകാനുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം മാധ്യമ പ്രവർത്തകന് നേരെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി വ്യാജ വാർത്ത നൽകിയതിൽ ദിനപത്രം കത്തിച്ചാണ് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചത് കോഴിക്കോട് നരിക്കുനിയിൽ മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിലെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള സി പി ബിനീഷിന് നേരെ ആൾക്കൂട്ട അക്രമം ഉണ്ടായതായാണ് ഇവർ ഒരു വ്യാജ വാർത്ത നൽകിയത് യുവാക്കളെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ഈ ഒരു വാർത്ത സി പി ബിനീഷ് എന്ന മാധ്യമ മാധ്യമം എന്ന മാധ്യമത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള ബിനീഷിനെ യുവാക്കൾ മർദ്ദിച്ചു ആൾക്കൂട്ടം മർദ്ദിച്ചു എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാജ വാർത്ത നൽകി ഈ വാർത്തയുടെ പിൻപറ്റി പോലീസ് ആ പ്രദേശത്തെ ചില യുവാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ഇത് കള്ളക്കേസാണെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം മാധ്യമം ദിനപത്രം കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേസിന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള സംഭവം നടന്നത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ സി പി ബിനീഷിന് നേരെ ആൾക്കൂട്ട അക്രമം നടന്നുവെന്നാണ് മാധ്യമം ദിനപത്രം നൽകിയ വാർത്ത ചില പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളും ഇത് ഏറ്റുപിടിച്ച് വാർത്ത നൽകി ബിനീഷിനെ അനുകൂലിച്ച് നിരവധി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും രംഗത്തെത്തി സ്വാഭാവികമായും തങ്ങളിൽ ഒരാളെ ആൾക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചു എന്ന ഒരു വ്യാജ വാർത്തയാണെങ്കിൽ പോലും ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെങ്കിലും അതിൽ വീണുപോയി ചില മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളെങ്കിലും അതിൽ വീണുപോയി ഈ ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ ഇപ്പോൾ വല വളരെ രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാധ്യമം എന്ന ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി അവരുടെ ദൃശ്യ മാധ്യമ വിഭാഗമായിട്ടുള്ള മീഡിയ വൺ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ പറ്റി അവരുടെ വിശ്വാസ്യതയെപ്പറ്റിയൊക്കെ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഏത് വിധേനയും ഒരു ഓളമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരുമാതിരി ജേർണലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ കടക്കുന്നത് വലിയ അപകടകരമാണെന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരത്തിലൊരു വ്യാജ വാർത്ത നൽകി അത് ചില മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റുപിടിച്ചു ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സി പി ബിനീഷിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം വളച്ചൊടിച്ചതാണെന്നും നരിക്കുനിയിൽ മാസങ്ങളായി കള്ളന്മാരുടെ ശല്യമുണ്ടെന്നും
രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കാണില്ല സ്വാഭാവികമായി നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ യുവാക്കളെല്ലാം ചേർന്ന് അത്തരത്തിൽ വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ പ്രദേശത്ത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിലെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള സി പി ബിനീഷ് എത്തുന്നത് സി പി ബിനീഷിനെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ പരിചയമുണ്ടാകാൻ തരമില്ല അത്തരത്തിൽ ഒരു തസ്കര ശല്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു യുവാവ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും തടഞ്ഞു നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുക അത് നാട്ടു നടപ്പാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നമുക്ക് നാട്ടുകാരെ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ അത് ബിനീഷിനോട് കാര്യങ്ങൾ ആരായിക മാത്രമാണ് തങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് നാട്ടുകാർ ഒന്നടക്കം പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ ആ ഒരു വാർത്ത മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിലൂടെ ആവശ്യമില്ലാതെ നൽകി അതിൽ ബിനീഷിന് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ബിനീഷും മാധ്യമം മാനേജ്മെന്റുമാണ് ബിനീഷിന്റെ ഒരു പക്ഷെ അറിവോടുകൂടി അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വരാൻ സാധ്യതയുമില്ല കാരണം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടുകാരെ മാധ്യമം എന്ന സ്ഥാപനവും സി പി ബിനീഷും വെറുപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രദേശത്തെത്തിയ ഒരു യുവാവിനെ എന്തിന് ഇവിടെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുക അത് നാട്ടു നടപ്പാണ് അതിൽ യാതൊരു തെറ്റും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആ പ്രദേശത്ത് വലിയ തോതിൽ കള്ളൻ്റെ ശല്യമുള്ള സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഇയാളോട് കാര്യങ്ങൾ ആരായിക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്ന നാട്ടുകാരുടെ വേർഷൻ പോലും നൽകാതെ ആൾക്കൂട്ടം തങ്ങളുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ മർദ്ദിച്ചു എന്ന തരത്തിലേക്ക് വാർത്ത നൽകിയ മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിനെതിരെയാണ് വലിയ തോതിൽ നരിക്കുനി പ്രദേശത്ത് അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മാധ്യമത്തിന്റെ വരിക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് പത്രം കത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ആ പ്രദേശത്തെ യുവാക്കളെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയ മാധ്യമത്തിനെതിരെ കള്ള വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച മാധ്യമത്തിനെതിരെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉള്ളത് സംഭവത്തിൽ മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇനിയും ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രതിഷേധം മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിനെതിരെ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും നാട്ടുകാർ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ഈ വാർത്തയുടെ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള സി പി ബിനീഷ് എന്ന മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെതിരെ വലിയ തോതിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ് എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ കാളപറ്റു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ കയറെടുത്ത മാധ്യമം മാനേജ്മെന്റിനും ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ സ്റ്റാഫിനെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് വീണ്ടും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാധ്യമം ഈ ഒരു കൊടുത്ത വാർത്ത അവർക്ക് തന്നെ പാരയാകും അവർക്ക് തന്നെ ഒരു പാമ്പായി ഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ആ നരിക്കുനി പ്രദേശത്തെ ആളുകളോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തടിയൂരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സി പി ബിനീഷിനും നല്ലത് മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിനും നല്ലത് എന്നാണ് ഒരു ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപദേശം കാരണം മാധ്യമത്തെ പോലെ മാധ്യമം ദിനപത്രത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമം ഗ്രൂപ്പിനെ പോലെ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന് ഒട്ടും ഭൂഷണമല്ല ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകുന്നത് അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യുവാവിനെ അകാരണമായി ആൾക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചു എന്ന തരത്തിലേക്ക് വലിയ രീതിയിൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള വാർത്തകൾ നൽകുന്നത് ഒട്ടും ഭൂഷണമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് മാധ്യമം എന്ന ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടെയായി നിരവധി തവണ അനുദിനം അനുദിനം അടിക്കടി അടിക്കടി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായാലും സി പി ബിനീഷിനെതിരെയുള്ള അക്രമം ഏറ്റുപിടുത്ത ചില ഏറ്റുപിടിച്ച ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ഇപ്പോൾ വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് ഒരു നാടൊന്നടങ്കം യുവാക്കൾക്കെതിരെ കള്ളക്കേസെടുത്ത ഈ മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിൻ്റെ വാർത്തയ്ക്കെതിരെ പത്രം കത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ആകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സി പി ബിനീഷ് എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെ